ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ അക്കാദമിയുടെ അടുത്ത മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയായ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഏതായിരുന്നാലും അതിൽ വെർബ് ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് ഒപ്പം വെർബ് ത്രീ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്സിലറിയായ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് തുടങ്ങിയ ഓക്സിലറി വെർബുകളും ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്സിലറി വെർബ് ഹാഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയായിരിക്കും അർത്ഥം സാധാരണ നിലയിൽ വരിക ചെയ്തിരുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായാലും ആശയം ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അർത്ഥം വരിക പോയിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നു ചായ കുടിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഓടിയിരുന്നു ചാടിയിരുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വരിക ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തിനാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻസാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പലർക്കും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ശരിക്കും എന്തിനാണെന്ന് അവർക്ക് നല്ല പോലെ അറിയില്ലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രാമേറിയൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് വൺ ഈവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിഫോർ അനദർ ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് അതായത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് വൺ ഈവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിഫോർ അനദർ ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നു അതിനു മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊന്നും നടന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അതിനു മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന പ്രവർത്തനം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും രണ്ടാമത് നടന്ന പ്രവർത്തനം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണ സഹിതമുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കണം നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജോൺ പുറത്തു പോയിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം നടന്നത് ജോൺ പുറത്തു പോയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നടന്നതാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ആദ്യമോ അവസാനമോ എന്നുള്ളതിൽ പരിഗണനയില്ല മറിച്ച് സംഭവം നടന്നത് ആദ്യം ഏതാണോ അതിനാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ജോൺ ഹാഡ് ഗോൺ ഔട്ട് വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ദി ഓഫീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ദി ഓഫീസ് ജോൺ ഹാഡ് ഗോൺ ഔട്ട് സാധാരണ നിലയിൽ വെൻ ആൻഡ് വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ദി ഓഫീസ് ജോൺ ഹാഡ് ഗോൺ ഔട്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഇത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലും ആദ്യം നടന്ന സംഭവം ഏതാണോ അതിനാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന ടെൻസ് നൽകേണ്ടത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഐ ഹാഡ് സേവ്ഡ് മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബിഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാഷ് ഇറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പൊളിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നടന്ന സംഭവം പിന്നീട് നടന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാഷ് ആയത് അപ്പോൾ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാഷ് ക്രാഷ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാഷ് ആയി എന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് സംഭവം നടന്നത് ആദ്യം ഏതാണോ അതിനാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും ഏതായിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഉദാഹ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കൽ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉദാ
നമുക്ക് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആയ ഉദാഹരണങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതിയിരുന്നു മൂന്ന് ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു നാല് അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫോർമുലയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബ് ത്രീ സബ്ജക്റ്റും ശേഷം ഹാഡും ശേഷം ഏതൊരു വെർബിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ രൂപമായ വെർബ് ത്രീ അഥവാ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ അതാണ് നൽകേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നു ചൈൽഡ് ഹാഡ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നീട് ഹാഡ് നൽകുന്നു പിന്നീട് വെർബ് ത്രീ നൽകുന്നു ചൈൽഡ് ഹാഡ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതിയിരുന്നു വി ഹാഡ് റിട്ടൺ സ്റ്റോറി ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഷീ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇവയുടെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയ സെൻറ്റൻസുകൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതിയിരുന്നില്ല ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നില്ല അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മലയാളത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വെറും ഓക്സിലറി വെർബിനോട് കൂടെ നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അത്ര മാത്രം മാറ്റമേ വരുന്നുള്ളൂ കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നില്ല ചൈൽഡ് ഹാഡ് നോട്ട് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതിയിരുന്നില്ല വി ഹാഡ് നോട്ട് റിട്ടേൺ സ്റ്റോറി ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നില്ല ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ഓപ്പൺ ഡോർ അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല ഷീ ഹാഡ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഹാഡ് നോട്ട് എന്നുള്ളതിന് ചുരുക്കി ഹാഡ് ഇൻഡ് നോക്കാം ചൈൽഡ് ഹാഡ് ഇൻഡ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ വി ഹാഡ് ഇൻഡ് റിട്ടേൺ സ്റ്റോറി ഐ ഹാഡ് ഇൻഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ ഷീ ഹാഡ് ഇൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഹാഡിനെ ഹാഡിൻ്റെയും ഹാഡിനെയും നോട്ടിനെയും ചുരുക്കി ഹാഡ് ഇൻഡ് എന്ന് വായിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പോസിറ്റീവായ രൂപത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് ഉദാഹരണങ്ങളുടെ തന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യ രൂപങ്ങളാണ് പോസിറ്റീവായ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഫുഡ് കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതിയിരുന്നു ചോദ്യമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു എന്നതിന് ചോദ്യം ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഇതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരു ആക്കുമ്പോൾ അല്ല സോറി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഫോമുകളിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെർബിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഓക്സിലറി വെർബിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ചൈൽഡ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ എന്നത് ചോദ്യമാക്കുമ്പോൾ ഹാഡ് ചൈൽഡ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ വി ഹാഡ് റിട്ടേൺ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് ഹാഡ് വി റിട്ടേൺ സ്റ്റോറി ഐ ഹാഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ എന്നുള്ളത് ഹാഡ് ഐ ഓപ്പൺ ഡോർ ഷീ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് ഷീ പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് വളരെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇവയുടെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നില്ല ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നില്ലേ അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന ഹാഡിനോട് കൂടെ ഒരു നോട്ട് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മാത്രം മതി 
ഹാഡ് ചൈൽഡ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളതിനടുത്ത് ഹാഡ് ഇൻഡ് ചൈൽഡ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഹാഡ് ഇൻഡ് വി റിട്ടേൺ സ്റ്റോറി ഹാഡ് ഇൻഡ് ഐ ഓപ്പൺ ഡോർ ഹാഡ് ഇൻഡ് ഷി പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഉപക ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് വെർബ് ത്രീ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ